ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಕಿರುನೋಟವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಗುರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ ಮೆಂಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಥರ್ ಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಟ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರೇರಣಾ ಗುರುವೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಆ ಏನು ನಮ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿ ಹಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರ ಆ ಮಾತಿನ ಚಕಾಮಕಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಕಿರುನೋಟವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರು ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಹನುಮಂತಪುರ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಹನುಮಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ತವರೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹನುಮಂತಪುರದ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಜನಿಸಿರೋದು ಆ ಹನುಮಂತಪುರ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಊರು ಆ ಪುಟ್ಟ ಊರು ಆ ಒಂದು ಹನುಮಂತನ ಗುಡ್ಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಆ ಅದು ಹನುಮಂತಪುರ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಮೂಲಿ ನಾಕ್ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ನಾಕ್ತೆಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಏನೇನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೋಲಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ತರದ ಆಟಗಳು ಅಹ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಾಗತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸರ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋನು ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಅನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಅದೇ ಸರ್ ಹಾ ತದನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರಿನಿಂದ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಆ ತದನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್ ತದನಂತರ ಆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಜೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದನೇ ನಾನು ಓದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೈನ್ಸು ಆರ್ಟ್ಸು ಕಾಮರ್ಸು ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೈಯಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಎಕ್ಸಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಜೆ ಸಿ ಐ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಹೌದು ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೇರಣಾ ಗುರು ಉಂಟಾ ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರವಿ ರೋಹಿಡೇಕರ್ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಬೇಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿದ್ದಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆನು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರೋಹಿಡೇಕರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಜನನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ರ ತರ ಇವರು ಮನುಷ್ಯರೇನೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಬಾಲ್ಯ ಇದೆ ಯೌವನ ಇದೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಧಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋ ದಿನ ನನಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಅವರು ಒಂದ್ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತವಾಗ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣಾ ಗುರುವಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ವರ್ಷನೋ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗಂತ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಸಾಧಕರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆದು ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಣ್ 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 ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಹ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಂಚ 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 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡತದೆ ಇದು ನಾವ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಏನಂತೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಉದ್ದೇಶನ ಬಂದಿರೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ನಿನ್ ಹೋಗು ನಿನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಹ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನದು ನಂದು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಸರ್ ಹೌದು ಅಹ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ Uh, every successful person has a painful story and every painful story has a successful ending anta heltare abdul kalam adhe reeti neevu iga vandu successful vyakti age nintirodrinda sir naan nimge en question maartini anta helidre nimma hinde eshtu ee painful stories irutte adralli yavadadru vandanna neevu ivaga helbodu sir andre painful inda nimge ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಪೈನ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲವ್ರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಬಾರ್ದವ್ರು ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿದ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶನೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಸರ ಆದಾಗ ಸೋಲುಂಟಾದಾಗ ನೋವುಗಳಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಟಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಸಪ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಓದಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಎಂಪವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಕಮಲಾಸನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿವನ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ್ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನಾನು ಬರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ ಬರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ರೈನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ಪೇನ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೇನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗ್ ಎಳಿತಾರೆ ಎಳಿಸ್ದಂಗ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಟ್ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಪೈನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯ
ರೀತಿ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ 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 ನಾವ್ಗೆ ನಾವೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗ್ ಸುಖ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಖ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ಒಂದು ಟನ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಆ ನಾನಂತೂ ಅವರ ಅನುಭವನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಸಕ್ತಿಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇವೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಖಾಲಿನೇ ಇರ್ತೇನೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆಗಿನ ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಮೂರ್ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಟೈಮ್ ನ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡನೇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ವಿ ವಿ ಐ ಪಿಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಐ ಎಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಕೂಡ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆ ಸರ್ ಈ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಗುರು ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಆತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐದತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿತ್ತು ಆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಈ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಈ ಆರ್ ಅಚೀವ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿದ್ರಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ದ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಅವರು ಆತರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟಿವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ಶೋ ಮಾಡಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋ ಮುಂಚೆ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿದ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಹಳೆ ಟಿವಿ ಶೋ ಹದ್ಮೂರ್ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟಿ ವಿ ಶೋ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದ ಸರ್ ನೀವು ನನ್ ಬದುಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ಬದುಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದೆ ಸರ್ ನಾನು ನೇಣ್ ಹಾಕಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನೇಣ್ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ನನ್ ಬದುಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೊಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ ಕೇಳ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದ
ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಹ್ ಅನಗತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಗಳು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇನೇನು ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಥ್ರೋ ದಾಟ್ ಆರ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಲೆಸ್ ಲಗೇಜ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಎಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಆ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯನ ಅಮುಖ್ಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್ ಹೌದು ಆ ನಾನ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಬೇಡ್ವೋ ಅದ್ ಬೇಕೋ ನನಗ್ ಬೇಡ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಂದನ ನಿಮ್ ತರ ಎಲ್ರು ಬುದ್ಧವಂತರಾಗ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಆ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಮುಂದೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀನ ನಾನು ವೈ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾನ್ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಮೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಳಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಗುರು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಸೂಪರ್ ಅಚೀವರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರತ್ನ ಸಾಧಕ ರತ್ನ ಮಾನವ ಸೇವಾ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಹ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಸರ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆನಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಂತ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಸಿಂಗಾಲ್ ನಾಗಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ತು ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತಹ ಖುಷಿ ನನ್ಗಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ ಸರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಲ್ದಲ್ಲೇ ಅಹ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಖುಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತೆಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಡುವಾದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಶ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜೋಶ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಟೆಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ತರ ಜೋಶ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅವರೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇಂಡೋ ಸೋವಿಯತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಹುಡುಗ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೇಳ್ದ ಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅವನ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಆರಂಭ ಇರ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ ಒಬ್ಬಟ್ಟ ನೂರ್ಣ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗು ಎಂಡಿಂಗು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರ್ಣ ಅದೇ ತರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಉದಾಹರಣೆನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ವೆಜ್ ಆರು ಹಾಕೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆರು ಹಾಕೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಇದು ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆಮೆಂಟೋಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅದೇ ತರದೊಂದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಅವತ್ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ ಎಸ್ ಎ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಷಯನ ನೀನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಐ ಎಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು
ಆ ನೀವು ಒಂದು ನಿರೂಪಣ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಅರಿತಂತರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿರೂಪಣಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಸಭಿಕರು ಎಂತವ್ರು ಎಂತ ಸಭೆ ಆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ಗೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೊಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಾತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆದರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಹೂವಿನ ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಹೂವನ್ನ ಪೋಣಿಸ್ತಾಗೆ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಗಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಿರೂಪಣೆನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಿಂತ ನೀವು ನಾನ್ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಆದಾಗ ಮಾತಕ್ಕೆ ಭಾಷಣಕಾರ ಆದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ತರಬೇತುದಾರ ಆದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿರೂಪಕ ಆದಾಗ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಾರದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಗಿಬೇಕಷ್ಟೆ ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಲ್ಲೇನೆ ಚಕ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಪುಂಜ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನ ಚಪ್ಪಳೆ ನೋಡಿತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡು ನಡುವೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸೇ ನಿರೂಪಕ ಆ ನಿರೂಪಕ ಅದನ್ನ ಸಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ದೈವ ದಯಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಗಳ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಎಸ್ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಹಾಕಿದಂತೆ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರ ನನಗಾಗಿರೋ ವಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅಜಗಜಾಂತರವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಆ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೂರದರ್ಶನ್ಗೆ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ 
ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಓದೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ನಾನು ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆದೆ ಒಂದೊಂದು ನಾನು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಪದಗಳು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸರಿ ಎನ್ನಿಸುವವರೆಗೂ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೀಗ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರೂಪಣೆನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಬೆಳಿತಾರ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಒಂದು ಪದನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಆಳ್ವಾಗಿ ಹೋಗ್ ಹೋಗುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಮಾತು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಆ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ವಿಶಸ್ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟಿ ವಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ ಮಗ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾತನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಾತ ಒಬ್ರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಶಿವಣ್ಗೌಡ ಅಂತ ಪಟೇಲ್ ಶಿವಣ್ಗೌಡ ಅಂತ ಅದೇ ಹನುಮಂತಪುರ ಊರ್ ಕಟ್ಟದವರು ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕೇಲ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಡಂಗುರ ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ತಾಗ ಹನುಮಂತ ನಗರದ ಇಡೀ ಜನತೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಆವಾಗ ಗುರುರಾಜು ನಾಯ್ಡು ಹರಿಕತೆ ದಾಸ್ಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಟೆಂತ್ ಡೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಾನುರಾಗಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜ ಈಗ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಾತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಹ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಗುಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇನ್ನು ಅಭದ್ರತೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಅಹ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ವೇನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅಭದ್ರತೆಗಳು ಭದ್ರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಭದ್ರತೆ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಭದ್ರತೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇರೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಬೇಕು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ಕೂಡ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವೇನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಂದು ನಾನು ಇವತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಸ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಸದ್ಯ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅದೇ ಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನು ನಮ್ದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಲಾಷೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನುಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಎರಡನೇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅವಾಗ ಸಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟು ಶೋ ಕೇಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ರ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನ್ ಆಗಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಲೆಟ್ ಟೆಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವೆರಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನನ್ನ ಇದು ತಿಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತೆಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ವೆಬಿನಾರು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿಂಕ್ ಡಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ನಾನು ಚಂದನ ಹಾಸನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ